இலங்கை மத்திய வங்கியின் உதவி ஆளுநர் திருமதி ஸ்வர்ணா குணரத்னா அவர்கள் பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் முனைவர் திருமதி யுதிகா இந்திரத்னா அவர்கள் வங்கி தொழில் கற்கைகளுக்கான ஆய்வு நிலையத்தின் பணிப்பாளர் திருமதி தமரா விஜயசூரியா அவர்கள் பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் முனைவர் திரு சந்திரநாத் அமரசேகர அவர்கள் வங்கி தொழில் கற்கைகளுக்கான ஆய்வு நிலையத்தின் மேலதிக பணிப்பாளர் திரு டி எம் டிபி திசா நாயக்கா அவர்கள் இன்றைய பேச்சாளர் பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தின் பிரதி பணிப்பாளர் முனைவர் திருமதி சுஜிதா ஜெகஜீவன் அவர்கள் மத்திய வங்கியின் ஏனைய சிரேஷ்ட ஊழியர்கள் இங்கு குழுமி இருக்கும் ஆசிரியர்கள் மாணவ செல்வர்கள் மாணவ செல்வங்கள் மற்றும் ஏனையோருக்கு எமது மனமார்ந்த வணக்கங்கள் மீண்டும் இன்னொரு ஆண்டில் உங்கள் எல்லோரையும் இவ்வகையான ஒரு தருணத்தில் சந்திப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை கொள்கின்றேன் நீங்கள் யாவரும் அறிந்தது போல் இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கை என்பது ஒரு முக்கியமான வெளியீடாகும் அதாவது நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் கூறுகிறோம் ஃப்ளாக்ஷிப் பப்ளிகேஷன் என்று அதே போல் இந்த பகிரங்க விரிவுரை என்பதும் மத்திய வங்கியின் நிகழ்ச்சி நிரலில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சியாகும் மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பிரதிபலிக்கப்பட்டவாறு பொருளாதார நிலை என்ற இந்த பகிரங்க விரிவுரையை இன்று எமக்கு வழங்குகிறார் முனைவர் திருமதி சுஜிதா ஜெகஜீவன் அவர்கள் முனைவர் ஜெகஜீவன் அவர்கள் இலங்கை மத்திய வங்கியின் பொருளாதார ஆராய்ச்சி திணைக்களத்தில் பிரதி பணிப்பாளராக கடமையாற்றுகிறார் இலங்கை யாழ் பல்கலைக்கழ பல் பல்கலைக்கழகத்தில் முதல் வகுப்பில் வணிக நிர்வாகத்தில் தனது இளமானி பட்டத்தினையும் அதே துறையில் தனது முதுமானி பட்டத்தினை இலங்கை ரஜரட்டை பல்கலைக்கழகத்திலும் பெற்றுக்கொண்டார் மேலும் அவர் பொருளியலில் முது விஞ்ஞான மானி பட்டத்தினை அதி சிறப்பு சித்தியுடன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் எஸ்எக்ஸில் பூர்த்தி செய்தார் பொருளியலில் தமது தனது முனைவர் பட்டத்தினை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் குயின் மேரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டனில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டார் குயின் மேரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டனில் கற்பித்தலில் சிறப்பு தேர்ச்சி விருதுகளை பெற்றதுடன் இலங்கை மத்திய வங்கியின் பன்னாட்டு ஆய்வு மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சிறந்த ஆய்வு கட்டுரைக்கான விருதையும் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயங்களாகும் அந்த சிறிய அறிமுகத்துடன் முனைவர் ஜெகஜீன் ஜெகஜீவன் அவர்களை இந்த விரிவுரையை வழங்குவதற்காக பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம் இந்த நிகழ்வினை சிறப்பிப்பதற்காக மேடையில் வீட்டிற்கும் மத்திய வங்கியின் சிரேஷ்ட அதிகாரிகளுக்கும் இந்நிகழ்வுக்காக வருகை தந்துள்ள மத்திய வங்கியின் எனது சக ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பாடசாலை சமூகத்தினைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் எனது அன்பான காலை வணக்கங்கள் இலங்கை மத்திய வங்கியானது ஏப்ரல் மாதத்தில் அதன் ஆண்டறிக்கினை பூர்த்தி செய்த பின்னர் அது பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் அது பொதுமக்களுக்கு அது தொடர்பான விழிப்புணர்வுகளையும் அறிவூற்றலையும் மேற்கொள்வதற்காக மூன்று மொழிகளிலும் ஒரு பகிரங்க விரிவுரையை நடாத்துவது வழக்கம் அந்த மரபின் கீழ் இந்த வருடமும் இந்த பகிரங்க விரிவுரை நடாத்தப்படுகின்றது இதற்கான ஒரு சட்ட தேவைப்பாடு காணப்படுகின்றது நாணய விதி சட்டத்தின் முப்பத்தி ஐந்தாம் பிரிவின் கீழ் ஆண்டின் முதல் நான்கு மாதம் முடிவதற்கிடையில் ஆண்டறிக்கை ஒன்று பிரசுரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவைப்படுத்தப்படுகின்றது அந்த தேவையினை பூ இந்த வருடமும் மத்திய வங்கி சிறப்பாக பூர்த்தி செய்துள்ளது அந்த வகையிலே இம்முறையான் ஆண்டறிக்கையானது இரு தொகுதிகளாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதில் தொகுதி ஒன்றானது பொருளாதார நிலை தொடர்பான ஒரு அறிக்கையிடலுடன் புள்ளி விபர அட்டவணைகளை கொண்டிருக்கும் தொகுதி இரண்டானது மத்திய வங்கியின் கணக்குகள் தொழிற்பாடுகள் தொடர்பான விபரங்களையும் மத்திய வங்கியினாலும் இலங்கை வங்கி தொழில் முறைமையினாலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிர்வாக வழிமுறைகள் பற்றியும் மத்திய வங்கி மற்றும் வங்கி தொழில் தொடர்பான சட்ட வாக்கங்கள் பற்றிய ஒரு விளக்கத்தினை தொகுதி இரண்டு வழங்குகின்றது இந்த விரிவுரைக்கான ஒரு மேலோட்டத்தினை பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த விரிவுரையானது ஐந்து முக்கிய விடயங்களை கொண்டிருக்கும் முதலாவது பொருளாதாரத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் இரண்டாவது துறை ரீதியான அபிவிருத்திகள் ஒரு பொருளாதாரத்தினை நாங்கள் ஐந்து முக்கிய துறைகளாக பிரித்து கொள்ள முடியும் உண்மைத்துறை நாணயத்துறை வெளிநாட்டுத்துறை இறைத்துறை மற்றும் நிதியியல் துறை இந்த ஐந்து துறைகள் தொடர்பான முக்கிய அபிவிருத்திகள் பிரச்சனைகள் தொடர்பான விடயங்கள் இங்கு அடுத்ததாக ஆராயப்பட இருக்கின்றது அடுத்ததாக நடுத்தர காலத்தில் இலங்கையின் பொருளாதாரம் எதனை நோக்கி செல்ல போகின்றது என்பது தொடர்பான ஒரு அறிவு கூறலும் இங்கு ஆராயப்பட இருக்கின்றது அதை அதன் அதற்கு மேலதிகமாக அத்தியாயம் ஒன்றில் இந்த பொருளாதாரத்தின் பிரச்சனைகளும் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்த்து கொள்வதற்காக கொள்கை முன்வைப்புகளும் ஆராயப்பட உள்ளன அதற்கு மேலதிகமாக ஆண்டறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்ட சிறப்பு குறிப்புகள் தொடர்பான ஒரு மேலோட்டமும் இங்கு வழங்கப்பட உள்ளது இலங்கை பொருளாதாரத்தின் ஆயிர ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் மேலோட்டத்தினை நாம் சுருக்கமாக நோக்குவோமாக இருந்தால் இலங்கையின் பொருளாதாரம் மூன்று தசம் 
ஒன்று சதவீதமாக ஒரு தாழ்ந்த வளர்ச்சியினை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் பதிவு செய்துள்ளது பாதகமான வானிலை நிலைமையின் காரணமாக வேளாண்மை துறை ஒரு எதிர்கணிய பங்களிப்பினை வழங்கியுள்ள அதே வேளையில் இந்த வேளாண்மை துறையுடன் தொடர்பு பட்ட ஏனைய கைத்தொழில் மற்றும் பணிகள் துறை இதனை நாங்கள் கசிந்த தாக்கம் என என கூறுவோம் வேளாண்மையுடன் மட்டுமல்லாது வேளாண்மை பாதிக்கப்பட்டதனால் அதனுடன் தொடர்பு பட்ட ஏனைய உணவு பதப்படுத்தல் சந்தைப்படுத்தல் போன்ற கைத்தொழில்களும் அதனை போக்குவரத்து செய்வது தொடர்பான பல்வேறு பணிகளும் பாதிக்கப்பட்டதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்தமாக இலங்கையின் பொருளாதாரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு மந்தமான வளர்ச்சியினை பதிவு செய்திருந்தது அடுத்ததாக இலங் இலங்கை அரசாங்கத்தின் இறை தொடர்ப இறைத்துறை தொடர்பான தாக்கங்களையும் இங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது தொழில் நிலைமைகளை பொறுத்தவரையிலே வேலையின்மை வீதமானது நாலு தசம் ரெண்டு சதவீதத்திற்கு குறைவடைந்துள்ளது நாணய கொள்கையினை பொறுத்தவரையில் இலங்கை மத்திய வங்கியானது தொடர்ச்சியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டிலும் அதனது இறுக்கமான நாணய கொள்கையை பின்பற்றி வந்தது அந்த அடிப்படையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் அதன் கொள்கை வட்டி வீதங்களான துணை நில் வாய்ப்பு வசதிகள் வீதம் துணை நில் கடன் வழங்கல் வீதம் போன்றவை ஏழு தசம் ரெண்டு ச ஐந்து சதவீதமாகவும் எட்டு தசம் ஏழு சை ஐந்து சதவீதமாகவும் காணப்பட்டது இருந்த பொழுதிலும் இது ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கடன் வழங்கல் வீதமானது துணை நில் கடன் வழங்கல் வீதமானது எட்டு தசம் ஐந்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது இந்த இந்த குறைப்பிற்கு வசதி அளிக்கின்ற காரணமாக பண நிரம்பில் ஏற்பட்ட ஒரு மந்தமான வளர்ச்சியும் கொடுகடனில் ஏற்பட்ட ஒரு குறைவும் காரணமாக அமைந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் வட்டி வீதங்களை நோக்கும் பொழுது உண்மை நியதிகளிலும் பேரளவு நிக நியதிகளிலும் வட்டி வீதங்கள் பெருமளவில் உயர்ந்த மட்டத்தில் காணப்பட்டன அடுத்ததாக நாணய கொள்கைக்கு பதிலிருக்கும் வகையிலே பணவீக்கமானது மைய பணவீக்கமானது ஆண்டின் இறுதி பகுதி அளவில் ஒரு குறைந்த மட்டத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்தது இருந்த பொழுதிலும் உணவு பணவீக்கத்தின் முக்கியமான விளைவின் காரணமாக உதாரணமாக வறட்சியின் காரணமாக உணவு உணவுக்கான தட்டுப்பாடு பொருளாதாரத்தில் காணப்பட்டதன் விளைவாக உணவு பணவீக்கம் இரட்டை மட்டங்களிற்கு அதிகரித்து அதன் காரணமாக முதன்மை பணவீக்கமானது ஆண்டு இறுதி அளவிலும் பெருமளவான காலப்பகுதியிலும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மட்டமான நாலு தச நாலு தொடக்கம் ஆறு என்ற வீச்சை விட பெரும்பாலும் அதிகமாகவே காணப்பட்டது வெளிநாட்டு துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால் ஏற்றுமதிகள் இறக்குமதிகள் இரண்டுமே ஒரு வளர்ச்சியினை இவ் இவ்வாண்டில் பதிவு செய்தது இருந்த பொழுதிலும் இறக்குமதியின் வளர்ச்சியானது ஏற்றுமதியின் வளர்ச்சியை விட அதிகமாக காணப்பட்டதன் காரணமாக வர்த்தக பற்றாக்குறை விரிவடைந்தது நடைமுறை கணக்கு பற்றாக்குறையும் இதனால் விரிவடைந்தது இருந்த பொழுதிலும் நிதியியல் கணக்கினை பொறுத்தவரையில் வெளிநாட்டு உட்பாற்றல்கள் பெருமளவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்டதன் காரணமாக சென்மதி நிலுவையானது ஒரு திரண்ட மிகை ஒன்றினை இவரிடம் பதிவு செய்துள்ளது இரண்டு ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக ஒரு பற்றாக்குறையினை பதிவு செய்த சென்மதி நிலுவையானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு மிகை ஒன்றினை பதிவு செய்ததை முக்கியமாக நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடலாம் இத்தகைய விளைவுகள் இத்தகைய உட்பாச்சல்களின் விளைவுகளின் காரணமாக நாட்டின் மொத்த அல்வல்சார் ஒதுக்குகள் ஏறத்தாழ ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர்கள் எட்டு பில்லியனுக்கு அதிகரித்து காணப்பட்டது சென்னமதி நிலுவையினை நோக்குவமாக இருந்தால் ஒப்பீட்டு ரீதியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ஒரு குறைந்த அளவான தேய்மானத்தை பதிவு செய்து இலங்கை ரூபாவானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் பெருமளவில் ஸ்திரமானதாக காணப்பட்டது அடுத்த அடுத்ததாக இறைத்துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால் அரசு இறையினை அடிப்படையாக கொண்ட இறை திரட்சி செய்முறையானது அண்மை காலங்களில் இலங்கை இலங்கையின் அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது அதன் விளைவாக அரசு இறை அரசுரை அதிகரித்த காணப்பட்ட போதிலும் செலவுகள் நிவாரண உதாரணமாக பாதகமான வானிலையுடன் தொடர்பட்ட நிவாரண செலவினங்கள் மற்றும் அது தொடர்பான பல்வேறு செலவுகள் மற்றும் வட்டி கொடுப்பினவலின் அதிகரிப்பின் காரணமாக வரவு செலவு திட்ட பற்றாக்குறை எதிர்பார்க்கப்பட்டதனை விட உயர்வாக காணப்பட்டது அடுத்ததாக நிதியியல் துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால் வங்கி தொழில் முறைமை பொறுத்தவரையில் மூலதன போதுமான தன்மை விகிதம் திரவத்தன்மை விகிதம் போன்றவை மட்டுமல்லாது வங்கித்துறையின் இலாபத்தன்மையும் ஒரு மேம்பட்ட நிலைமையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஆரோக்கியமான மட்டத்தில் காணப்பட்டது உரிமம் பெற்ற நிதி கம்பெனிகள் மற்றும் குத்தகை கம்பெனிகளை பொறுத்தவரையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு மந்தமான ஆண்டாகவே காணப்பட்டது பங்கு சந்தையினை பொறுத்தவரையில் பங்கு சந்து சந்தை ஒரு சிறப்பான செயலாற்றத்தினை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் பதிவு செய்துள்ளது 
இந்த ஒரு பொது நோக்கின் அடிப்படையில் இலங்கை பொருளாதாரத்தின் மிக முக்கிய துறைகளில் ஏற்பட்ட முக்கியமான விடயங்கள் இங்கே மேலோட்டமாக உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது அதற்கு மேலதிகமாக ஒவ்வொரு துறை தொடர்பான குறிப்பிட்ட மேலதிக விபரங்கள் அடுத்து வரும் பகுதியில் தரப்பட இருக்கின்றது அந்த வகையிலே நாம் உண்மை துறையில் இருந்து ஆரம்பிப்போமாக இருந்தால் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பொருளாதார வளர்ச்சியினை பொறுத்தவரையில் ஒரு மந்தமான வருடமாக காணப்பட்டு மூன்று தசம் ஒன்று சதவீத வளர்ச்சியினை மாத்திரமே பதிவு செய்துள்ளது ஏற்கனவே நான் கூறியது போல வேள்வா வேளாண்மை துறையின் வீழ்ச்சியும் அதன் அதனுடன் தொடர்புபட்ட கைத்தொழில் மற்றும் பணிகள் தொடர்பின் மந்தமான வளர்ச்சியுமே இதுக்கு முக்கியமான காரணமாக காணப்பட்டது ஆன ஆனாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் காலாண்டில் ஒரு வேளாண்மை துறையில் ஒரு மீட்சி ஒன்று அவதானிக்கப்படக்கூடியதாக இருந்தது இந்த மீட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலும் தொடர் தொடரும் என மத்திய வங்கி எதிர்பார்க்கின்றது அடுத்ததாக மாணவர்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தேசிய வருமானத்தினை கண கணக்கிடும் பொழுது மூன்று முக்கிய அடிப்படைகளில் தேசிய வருமானத்தினை கணிப்பிட முடியும் உற்பத்தி அடிப்படை செலவி செலவின அடிப்படை மற்றும் வருமான அடிப்படை அந்த அடிப்படையிலே இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இரண்டு முக்கிய முறைகளின் மூலமாக மொத்த தேசிய வருமானமானது அளவிடப்படுகின்றது அதில் முக்கியமான அளவீடாக துறைகள் சார்ந்த உற்பத்தி என்பது காணப்படுகின்றது ஏற்கனவே நான் கூறியது போல மூன்று முக்கிய துறைகள் வேளாண்மை கைத்தொழில் மற்றும் பணிகள் துறையிலான பெறுமதி கூட்டல்களினை ஒன்று திரட்டுவதன் மூலம் மொத்த தேசிய உற்பத்தியினை கணிக்க முடியும் அது அதன் மூலம் ஒவ்வொரு தேசிய உற்பத்தி கணிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதனை ஏற்கனவே பார்த்துருக்கின்றோம் ரெண்டாவது முறையான செலவின அடிப்படையிலும் நாங்கள் மொத்த தேசிய வருமானத்தினை கணிப்பிட முடியும் அந்த அடிப்படையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமாக நுகர்வு செலவினமும் அதே போல் முதலீட்டு செலவினம் இரண்டிலுமான அதிகரிப்பு ஒரு சாதகமான தாக்கத்தினை தெ செலுத்தியிருந்தது இருந்த பொழுதிலும் தொடர்ச்சியாக நாட்டின் வெளிநாட்டு கேள்வியானது எதிர்கணியமாக காணப்பட்டதன் காணப்படுவதனை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது தேறிய ஏற்றுமதியானது தொடர்ந்தும் எதிர்கணியமாக காணப்படுவதால் அது பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி மீது ஒரு பாதகமான தாக்கத்தினை கொண்டுள்ளது ஆனாலும் நான் குறிப்பிட வேண்டிய விடயமாக வெளிநா முதலீட்டு சேமிப்பு முதலீட்டு இடைவெளியானது குறைவடைந்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதற்கு தேசிய சேமிப்பு மற்றும் உள்நாட்டு சேமிப்பு இரண்டினதும் அதிகரிப்பு வசதி அளித்துள்ளது தலா வருமானத்தினை நோக்கும் பொழுது ஒரு நபருக்கான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது தலா வருமானமாக கருதப்படும் அந்த ஒரு நபருக்கான தலா வருமான உற்பத்தி என்பது நாலாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர் பெறுமதியாக அமைந்து இலங்கையானது நடுத்தர வருமான மட்டமுள்ள நாடொன்றாக மாறுவதற்கான ஆரம்ப படிநிலை ஒன்று உருவாகியுள்ளதனை எடுத்துக்காட்டுகின்றது அடுத்ததாக நாட்டின் போட்டித்தன்மையினை உயர்த்துவதற்காகவும் பொருளாதார வளர்ச்சியை விரிவுபடுத்துவதற்காகவும் இறுக்கமான வரவு செலவு திட்ட நடைமுறைகளுக்கு மத்தியிலும் பொருளாதார அபிவிருத்தியும் தொடர்பாகவும் சமூக உட்கட்டமைப்பு தொடர்பாகவும் முதலீடுகள் தொடர்ந்தன உதாரணமாக நீங்கள் ஏற்கனவே கொழும்பு பிரதேசத்தில் பார்த்தது போல பல்வேறு கட்டமான வசதிகளும் செயற்திட்ட வசதிகளும் தற்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன அதில் முக்கியமான செயற்திட்டங்கள் தொடர்பான விடயங்கள் இங்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன உதாரணமாக மேற்கு பிராந்திய பெருநகர அபிவிருத்தி திட்டம் மெகா போலீஸ் என சொல்லப்படுகின்ற கொழும்பு மன மாநகரத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு முன்னேற்றத்தினை அடைந்துள்ளது அதே போல் துறைமுக நகர திட்டம் அந்த திட்டத்திலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் மிக முக்கியமான மாற்றங்கள் காணப்பட்டுள்ளன இந்த துறைமுக நகர திட்டமானது பூர்த்தி செய்யப்படும் பொழுது தெற்காசியாவில் அதி உயர்ந்த உலகத்தரம் வாய்ந்த ஒரு நகரமாக இந்த துறைமுக நகரம் காணப்பட உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் அளவில் இந்த துறைமுக நகரத்திற்கான முதல் கட்டுமான பணிகள் ஆரம்ப ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளன அதே போல பல்வேறு விரைவு பாதைகள் தொடர்பான அபிவிருத்திகளும் நாடு முழுவதிலும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன அத் அந் அந்த செயற்திட்டங்கள் தொடர்பாகவும் பல்வேறு முன்னேற்றங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் அடையப்பட்டுள்ளன நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்தது போல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் பண்டார்நாயக்க பண் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையத்தில் ஓடு பார்த்தை ஓடு பாதை திருத்தி அமைக்கப்பட்டது அதுவும் இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் ஒரு சாதகமான பாதி பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதே போல் சமூக 
ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த விடயங்கள் பொருளாதார உட்கட்டமைப்பு என சொல்லப்படும் அதற்கு மேலதிகமாக சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளிலும் பல்வேறு முதலீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது உதாரணமாக கல்வி மற்றும் நலத்துறைகளில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன அதாவது அண்மைய வர செலவு திட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டதனை போல பதிமூன்று வரையான கட்டாய கல்வி முறை மற்றும் அண்மைய அண்மையில் காணப்படும் பாடசாலையே சிறந்த பாடசாலை போன்ற எண்ணக்கருக்கள் கல்வித்துறையில் ஒரு மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதே போல தொற்றுகின்ற நோய்கள் தொற்றாத நோய்கள் தொடர்பான பல்வேறு விழிப்புணர்வுகளும் அதை தடுப்பதற்கான விடயங்களும் அதற்கான தீர்வுகளும் தொடர்பான பல்வேறு முதலீடுகளும் செய்யப்பட்டு சமூக உட்கட்டமைப்பானது மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது இருந்த பொழுதிலும் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே இறைத்துறை தொடர்பில் இறை அரசாங்க நிதி தொடர்பாக ஒரு தட்டுப்பாடு நிலைமை காரணம் காணப்படுகின்ற காரணத்தினால் தனியார் துறையின் பங்களிப்பு இந்த உட்கட்டுமான வசதிகளின் முதலீடுகளில் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது முக்கிய தேவைப்பாடு ஒன்றாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக இவ்வாறான உட்கட்டமை வசதிகளின் மீதான முதலீடானது பல்வேறு வகையில் இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் ஒரு சாதகமான நிலையினை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த இங்கே காட்டப்பட்டதுனை போல வானூர்தி நிலையம் துறைமுகம் மற்றும் தொடர்பூட்ட பணிகள் தொடர்பான பல்வேறு செயலாற்றங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏழாம் ஆண்டிலே உயர்வாக காணப்பட்டன விமான பயணிகள் மற்றும் விமான சரக்கு கையாளல் கொள்கலன் கையாளல் மாட்டி கப்பலேட்டல் கப்பல் வருகைகள் போன்றவற்றில் ஒரு உயர்ந்த வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதே போல தொலைபேசி நுழைவு என்பது அதாவது நூறு நபர்களுக்கான தொலைபேசி அழைப்புகள் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை என்பது தொலைபேசி நுழைவு என அழைக்கப்படும் இங்கே அந்த நுழைவானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று தசம் ஆறாக காணப்பட்டு ஒரு நபர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசி இணைப்புகளை வைத்திருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறினை காட்டி நிற்கின்றது இது ஒரு பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கான ஒரு வழிமுறையாக காணப்படும் இருந்த பொழுதிலும் இணையதள நுழைவானது அதாவது நூறு நபர்களுக்கான இணையதள இணைப்புகளை நோக்குவோமாக இருந்தால் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு வளர்ச்சியினை பதிவு செய்து இருபத்தி ஏழு தசம் ஐந்து சதவீதமாக மாற்றமடைந்த பொழுதிலும் ஏனைய பிராந்திய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது இலங்கை இன்னமும் இணையதள நுழைவு தொடர்பாக நிறைய அடையப்பட வேண்டிய தேவை இருப்பதனை காட்டி நிற்கின்றது இலங்கை ஒரு டிஜிட்டல் பொருளாதாரமாக மாற வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த நிலை இணையதள நுழைவானது இன்னமும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டிய தேவையானது காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஏற்கனவே நான் கூறியது போல நில மற்றும் கல்வி பணிகள் தொடர்பாக அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக முதலீடுகளை மேற்கொண்டு வருவதுடன் தனியார் துறையா துறையின் பங்களிப்புகளும் இந்த முதலீடுகளில் வேண்டப்பட்டு காணப்படுகின்றது இங்கு நான் முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விடயமாக காணப்படுவது கல்வியின் அனைத்து பாட நெறிகளிலும் பொருத்தமான ஒழுங்கு விதிகளையும் தர உத்தரவாத செய்முறைகளையும் உள்ளடக்குவதன் மூலம் மூன்றாம் நிலை கல்வியை வழங்குவதில் தனியார் துறையின் ஈடுபாட்டினை ஊக்குவிப்பது அவசியமாக காணப்படுகின்றது இறை தொடர்பான அரச நிதி தொடர்பான தட்டுப்பாடுகளை கவனத்தில் கொண்டு தனியார் துறைக்கான தேவைப்பாடு கல்வித்துறையிலே வேண்டப்பட்டு நிற்கின்றது ஆனாலும் கல்வித்துறையானது கல்வித்துறையானது தனியார் துறையினால் செல்வாக்கு செலுத்தப்படுகின்ற பொழுது அங்கே தர நிர்ணயமும் ஒழுங்குபடுத்தலும் அவசியமாக இருப்பதனால் அவ்வாறான வசதிகள் மே மேற்கொள்ளப்படும் இடத்து தனியார் துறையானது கல்வித்துறையில் பெருமளவு மாற்றத்தினையும் அபிவிருத்தினையும் செய் செய்து அதன் மூலம் பொருளாதாரத்தில் ஒரு தாக்கத்தினை ஏற்படுத்த முடியும் அடுத்ததாக இலங்கையின் சக்தி தேவை வலு தேவையினை பொறுத்தவரையிலே உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு காரணிகள் ரெண்டின் காரணமாகவும் நாடு பல்வேறு சவால்களை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் எதிர்நோக்கியது உதாரணமாக நோக்குவோமாக இருந்தால் ஏற்கனவே நான் கூறியது போல பாதகமான வானிலையின் காரணமாக இலங்கையின் நீர் மின் வலு உருவாக்கம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் காணப்பட்டதன் காரணமாக எரிபொருளினை அடிப்படையாக கொண்ட வலு உருவாக்கம் வேண்டப்பட்டது இதனால் அதிகமான எரிபொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட வேண்டிய தேவை காணப்பட்டது அதே நேரம் பன்னாட்டு சந்தையில் எரிபொருட்களின் விலைகள் அதிகரித்ததன் காரணமாக இது இந்த சக்தி தேவையினை அல்லது வலு தேவையினை பூர்த்தி செய்வதில் நாடு பல்வேறு சவால்களை தற்பொழுது மேற்கொண்டு வருகின்றது சக்தி பாதுகாப்பினையும் அதே போன்று இலங்கையின் மின்சார சபையின் நிதியல் ஆற்றலினையும் உறுதி செய்வதற்காக மி முக்கியமாக குறைந்த செலவுடைய நீண்டகால உற்பத்தி விரிவாக்க திட்டம் ஒன்று உரிய நேரத்தில் 
முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது இன்றைய அமையாததாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக தொழிற்சந்தையினை நோக்கமாக இருந்தால் தொழிற்சந்தையில் தொழிலின்மை வீதமானது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் நாலு தசம் ரெண்டு சதவீதமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ஒரு குறைந்த வளர்ச்சியினை காட்டியது இதற்கு முக்கியமாக பெண்களிடமாக பெண்களிடம் காணப்பட்ட தொழிலின்மை மிக முக்கியமான காரணமாக காணப்படுகின்றது அதே போல தொழிற்படை பங்கேற்பு வீத வீதமும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு முன்னேற்றத்தினை காட்டி நிற்கின்றது இருந்த பொழுதிலும் நாம் இங்கு முக்கியமாக காட்டப்பட வேண்டிய விடயம் என்பது பெண்களின் பங்கேற்பு வீதம் இன்னமும் இலங்கையில் தாழ்ந்ததாகவே முப்பத்தி ஆறு தசம் ஆறு சதவீதமாகவே காணப்படுகின்றது இந்த அளவீட்டின்படி தொழிற்படை அளவீட்டின்படி பெண்கள் வேலைக்கு செல்லாததற்கான முக்கிய மாரண காரணமாக அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதமான காரணம் பெண்களால் குறிப்பிடப்பட்ட காரணம் வீட்டு வேலை பழு என்பது காணப்படுகின்றது இந்த நிலைமை மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் பெண்களின் பங்களிப்பு பொருளாதாரத்தில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும் பெண்களின் தொழில் பங்கேற்பு வீதமானது அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான கொள்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியது தொழிற்சந்தை தொடர்பான ஒரு முக்கியமான தேவைப்பாடாக காணப்படுகின்றது இதே இதே காரணத்தினை நாங்கள் ஆண்களிடம் ஒப்பிடுவோமாக இருந்தால் ஆண்களால் வேலை பழு வீட்டு வேலை பழு என்பது ஆறு சதவீதமாக மாத்திரமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த நிலையிலே பெண்கள் கல்வி கற்கும் வீதம் இலங்கையில் மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றது அந்த நிலையிலே கல்வி கற்ற பெண்கள் தொழிலுக்கு வராததன் காரணமாக நாடு தனது முதலீட்டின் முதலீட்டில் இருந்து பெண்களின் கல்வியில் செய்து கொள்ளப்பட்ட முதலீட்டில் இருந்து பெருபுகளை பெற்றுக்கொள்ளாத நிலைமை ஒன்று இங்கு காணப்படுகின்றது அதே போல இலங்கையின் தொழிற்சந்தையில் காணப்படுகின்ற இன் இன்னுமொரு முக்கிய விடயமாக காணப்படுவது கல்வி கற்ற இளைஞர்களுக்கு இடையிலான அதிகரித்த வேலைவாய்ப்பும் இலங்கை தொழிற்சந்தையில் காணப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான விடயமாக காணப்படுகின்றது அதற்கான தீர்வுகளும் எட்டப்பட வேண்டியது அவசியமாக காணப்படுகின்றது தோ பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில் தொழிலாளர்களின் சதவீதத்தினை நோக்குவோமாக இருந்தால் வேளாண்மை துறையில் இருபத்தி ஆறு தசம் ஒரு சதவீதமான தொழிலாளர்கள் வேலை செய்வதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போல பொருளாதார வளர்ச்சியில் வேளாண்மை துறையின் பங்களிப்பினை நாம் பார்ப்போமாக இருந்தால் அது ஏழு சதவீத பங்களிப்பினை மாத்திரமே வழங்கி வந்துள்ளது ஏழு சதவீத பங்களிப்பை கொண்ட ஒரு துறையில் இருபத்தி ஆறு தசம் ஒரு சதவீதமான தொழிலாளர்கள் வேலை செய்வது வேளாண்மை துறையில் மிக தாழ்ந்த விதமான தொழிலின்மை வீதம் காணப்படுவதை உறுதி செய்கின்றது இந்த நிலைமை மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வலி வகிக்கின்ற ஒரு துறையாக பணிகள் துறை காணப்படுகின்றது ஏறத்தாழ ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதமான பங்களிப்பினை பணிகள் துறை வள வழங்குகின்றது அந்த பணிகள் துறையிலே வேலை செய்கின்ற தொழிலாளர்களை நோக்கும் பொழுது நாற்பத்தி ஐந்து தசம் ஐந்து சதவீதமாகவே காணப்படுகின்றது ஆகவே இந்த வேளாண்மை துறையில் உள்ள தொழிலாளர்கள் ஏனைய முக்கிய துறைகளான கைத்தொழில் மற்றும் பணிகள் துறைகளை நோக்கி மாற்றி அமைக்க வேண்டியதற்கான கொள்கை தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட வேண்டியதன் தேவைப்பாடு ஒன்று தொழிற்சந்தையிலே காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக இலங்கையின் வறுமை மட்டங்களை பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வறுமை மட்டங்களில் ஒரு குறைந்த வளர்ச்சி குறைந்த வறுமை மட்டங்கள் குறைந்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இருந்த பொழுதிலும் சில விடயங்கள் இன்னமும் வறுமை தொடர்பாக ஒரு கரிசனைக்குடைய விடயமாகவே காணப்படுகின்றது உதாரணமாக சமூகத்தில் நலிவுற்ற பிரிவினரின் வாழ்வாதாரத்தினை உயர்த்தும் நோக்குடன் அவர்களை சிறந்த முறையில் இலக்கிடுவதற்காக சமூக பாதுகாப்பு வலைய வலையமைப்பினையும் வறுமை குறைப்பு நிகழ்ச்சி திட்டத்தினையும் மேலும் வல படுத்த வேண்டிய கார தேவைப்பாடு காணப்படுகின்றது இது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கும் மிக முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது ஏனெனில் இலங்கையை பொறுத்தவனை வரையிலே ஆங்காங்கே காணப்படும் கடுமையான வறுமை நிலைமை மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கக்கூடிய குழு குழுக்கள் வறுமை கோட்டிற்கு சற்று மேல மேலே வதி வதிக்கின்றமை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது வறுமை கோட்டு கோட்டிற்கு கீழ் வாழுகின்ற மக்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைந்த பொழுதிலும் வறுமை கோட்டை விட மிக உயர்வ ஒரு சிறிய அளவில் உயர்வாக காணப்படுகின்ற அதிக அளவு குழுவினர் இலங்கையிலே காணப்படுகின்றனர் இந்த நிலைமையிலே ஏதாவது ஒரு வெளிநாட்டு தாக்கமோ அல்லது உள்நாட்டு தாக்கமோ ஏற்படுமாக இருந்தால் உதாரணமாக ஒரு பாதகமான வானிலை நிலைமை ஒன்று காணப்படுமாக இருந்தால் இருபத்தி ஆறு சதவீதமான தொழிலாளர்கள் வேளாண்மை துறையில் ஈடுபடுவதன் காரணமாக இந்த வறுமை கோட்டிற்கு மிக அண்மையாக காணப்படுகின்ற இந்த தொகுதியினர் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே மாற்றமடைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் 
அதிகமாக காணப்படுவதனால் இன்னமும் வறுமையை ஒழிப்பதற்கான பல்வேறு தேவைப்பாடுகள் காணப்படுவதனை இந்த நிலைமை சுட்டிக்காட்டுகின்றது அடுத்ததாக நாணயத்துறை தொடர்பான அபிவிருத்திகளை நோக்குவோமாக இருந்தால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல இலங்கை மத்திய வங்கியானது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலிருந்து ஒரு இறுக்கமான நாணய கொள்கை நடவடிக்கையினை மேற்கொண்டு வந்தது இங்கே அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளதை போல ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலிருந்து மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கை வீத மாற்றங்கள் தொடர்பான விடயங்கள் இங்கே காட்டப்படுகின்றன ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் கொள்கை வட்டி வீதங்கள் மேலும் இருபத்தைந்து அடிப்படை புள்ளிகளினால் அதிகரிக்கப்பட்டன இருந்த பொழுதிலும் பல்வேறு உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு காரணிகளை கருத்தில் கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து கொள்கை வட்டி வீதத்தின் கடன் வளங்கள் வீதமானது இருபத்தைந்து அடிப்படை சத புள்ளிகளினால் குறைக்கப்பட்டது இது இறுக்கமான நாணய கொள்கையானது தற்பொழுது தளர்த்தப்பட்டு வருவதனை காட்டுகின்றது இங்கே இன்னொரு விடயம் முக்கியமாக கா காட்டப்பட வேண்டிய விடயம் இலங்கையின் நாணய கொள்கையினை பொறுத்தவரையிலே இலங்கையின் நாணய கொள்கையானது பல்வேறு காலப்பகுதியிலே பல்வேறு பரிமாணங்களை எடுத்து வந்துள்ளது ஆரம்ப காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டிலிருந்து நாணய கூட்டுக்களினை இலக்காக கொண்ட நாணய இலக்கடல் முறையானது இலங்கையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது இருந்த பொழுதிலும் நாணய கூட்டுக்களின் வளர்ச்சிக்கும் பணவீக்கத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பானது பாதிக்கப்பட்டு வந்ததன் காரணமாக அதற்கிடையே உள்ள தொடர்பானது மிகலும் சிக்கலுக்குரியதாகவும் தெளிவுபடுத்த முடியாததாகவும் மாறியதன் காரணமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இலங்கை ஒரு நெகிழ்ச்சி தன்மை வாய்ந்த பணவீக்க இலக்கடல் முறைமையினை நோக்கி மாற மாற வேண்டியதற்கான தேவைப்பாடு உணரப்பட்டதுடன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலிருந்து அலுவல் ரீதியாக இலங்கையானது நெகிழ்ச்சி தன்மையுடைய பணவீக்க இலக்கடல் முறையினை நோக்கி மாற்றமடைய இருக்கின்றது அதற்கான ஆரம்ப பணிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் இந்த நிகழ்ச்சி தன்மையுடைய பணவீக்க இலக்கட முறை முறைமைக்கு மாறுவதற்கான பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன நாணய இறுக்கமாக்கல் மற்றும் திரவத்தன்மையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களினை பிரதிபலித்து சந்தை வட்டி வீதங்களானவை பெருமளவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு உயர்ந்த மட்டத்திலேயே காணப்பட்டன வர்த்தக வங்கிகளின் வட் வாய்ப்பு வீதங்களை பொறுத்தவரையிலே ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் ஒரு அதிகரித்த போக்கு காணப்பட்ட பொழுதிலும் ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு குறைவொன்று குறை குறைவொன்று காணப்படக்கூடியதாக இருந்தது அரச பிணையங்கள் மீதான விளைவுகளை பொறுத்தவரையில் திரைசேரி உண்டியல்கள் மற்றும் திரைசேரி முறிகளுக்கான விளைவுகளினை பொறுத்தவரையிலே ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் ஒரு அதிகரித்த போக்கு காணப்பட்ட பொழுதிலும் அது தொடர்ச்சியாக ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து ஒரு தொடர்ச்சியான வீழ்ச்சியினை பதிவு செய்து வந்துள்ளது அடுத்ததாக பண நிறமில்லை நோக்குவோமாக இருந்தால் நாணய கொள்கையை நடாத்துவதில் மிக முக்கிய சவாலாக காணப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிலும் பதினேழாம் ஆண்டிலும் மிக முக்கிய சவாலாக காணப்பட்டது அதிகரித்த பண நிரம்பலின் வளர்ச்சியாக காணப்பட்டது இருந்த பொழுதிலும் மத்திய வங்கியின் தொடர்ச்சியான இறுக்கமான நாணய கொள்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஏனைய பேரண்ட பொருளாதார கொள்கை வழிமுறைகளின் காரணமாக பண நிரம்பலானது ஆண்டின் இறுதியினை நோக்கி படிப்படியாக குறைவடைந்து ஆண்டின் இறுதியில் ஒரு விரும்பப்பட்ட மட்டத்தினை அடைந்துள்ளது இந்த பணநிரம்பில் முக்கிய கூறான தனியார் பணநிரம்பலை நோக்கும் பொழுது அது தேறிய உள்நாட்டு சொத்துக்கள் மற்றும் தேறிய வெளிநாட்டு சொத்துக்களினால் உருவாக்கப்பட முடியும் தேறிய உள்நாட்டு சொத்துக்களினை நோக்கும் பொழுது அந்த தேறிய உள்நாட்டு சொத்துக்களின் மிக முக்கிய மூன்று கூறுகளாக காணப்படுவது தனியாருக்கான கொடுகடன்கள் அரசிற்கான கொடுகடன் மற்றும் அரச தொழில் முயற்சிகளுக்கான கொடுகடன் அந்த அந்த வகையிலே அரசிற்கான தொழி கொடுகடனை பொறுத்தவரையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் மத்திய வங்கியிலிருந்து வழங்கப்பட்ட அரசிற்கான கொடுகடன் குறைவாக காணப்பட்டது இந்த வரைபடத்தில் நீங்கள் பார்ப்பதைப் போல மத்திய வங்கியினால் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட திரைசேரி உண்டியல்களின் மீதிகள் தொடர்ச்சியாக குறைவடைந்ததை காணக்கூடியதாக இருந்தது இருந்த பொழுதிலும் வர்த்தக வங்கிகளினால் அரசுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்கள் தொடர்ச்சியாக உயர்வாக காணப்பட்டது அதே போல் அரசுக்கு சொந்தமான தொழில் முயற்சிகள் இலங்கை மின்சார சபை இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் போன்ற அரசுக்கு சொந்தமான முக்கியமான கூட்டுத்தாபனங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் அதிக கடன்களை பெற்றுக்கொள்வது கொண்டுள்ளதனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக தனியார் துறைக்கான கொடுகனை நோக்கமாக இருந்தால் நாணய கொள்கையினால் மாற்றியமைக்கப்படக்கூடியதாக உள்ள 
உள்ளதும் உள்நாட்டு சொத்துக்களின் மிக முக்கிய கூறானதாக காணப்படுகின்ற தனியார் துறை கொடுக்கடனானது ஆண்டு முழுவதிலுமே ஒரு தொடர்ச்சியான குறைவினை பதிவு செய்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இறுதியில் விரும்பப்பட்ட மட்டத்தினை அடைந்துள்ளது இந்த தனியார் கொடுக்கடனின் துறை ரீதியான பகுப்பாவினை நாங்கள் நோக்குவோமாக இருந்தால் தனியார் கொடுக்கடனை தவிர தனிப்பட்ட கடன்கள் மற்றும் முற்பணங்களை தவிர ஏனைய துறைகள் தொடர்பான கடன்கள் ஒரு குறைவினை பதிவு செய்துள்ளதை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது பணவீக்கத்துக்கான போக்கினை பார்ப்போமாக இருந்தால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல நாணய கொள்கை வழிமுறைகளுக்கு பதிலிருத்தும் வகையில் மைய பணவீக்கமானது குறைவடைந்த வேளையில் முதல்வை பணவீக்கமானது உணவு பணவீக்கத்தின் காரணமாக விரும்பப்பட்ட மட்டத்தை விட உயர்வாகவே காணப்பட்டது இருந்த பொழுதிலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டு பகுதியில் உணவு பணவீக்கமானது குறைவடைந்ததன் காரணமாக பணவீக்கம் தற்பொழுது விரும்பப்பட்ட மட்டத்து மட்டமான நாலுக்கும் ஆறுக்கும் இடையிலான மட்டத்தினை தற்பொழுதும் அடைந்துள்ளது நடுத்தர கால பகுதியிலே பணவீக்கமானது விரும்பப்பட்ட மட்டங்களில் தொடர்ந்தும் காணப்படும் என மத்திய வங்கியினால் அறிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக வெளிநாட்டுத்துறை அபிவிருத்திகளை நோக்குவோமாக இருந்தால் வெளிநாட்டுத்துறை அரு அபிவிருத்தி என்பது செண்மதி நிலுவை தொடர்பான விடயங்களை உள்ளடக்கும் செண்மதி நிலுவையினை நாம் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்க முடியும் நடைமுறை கணக்கு நிதியியல் கணக்கு இங்கே நடைமுறை கணக்கு என்பது பண்ணங்கள் மற்றும் பணிகள் கணக்கு வருமான கணக்கு முதன்மை வருமானம் மற்றும் இரண்டாந்தர வருமானம் என்ற முக்கியமான ரெண்டு கூறுகளை கொண்டிருக்கும் இந்த பண்ணங்கள் கணக்கினை பொறுத்தவரையிலே பண்ணங்களுக்கான ஏற்றுமதிகளும் இறக்குமதிகளும் காணப்படும் பண்ணங்களுக்கான ஏற்றுமதியை விட இறக்குமதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் அதிகமாக காணப்பட்டதன் காரணமாக வர்த்தக பற்றாக்குறையானது விரிவடைந்து காணப்பட்டது இந்த வர்த்தக வர்த்தக பற்றாக்குறையில் ஏற்பட்ட விரிவினை பகுதி அளவில் பூர்த்தி செய்வதற்காக தொழிலாளர் பண அளப்புதல்களும் சுற்றுலா மீது இருந்தான வருவாய்களும் பகுதி அளவில் ஒரு சாதகமான தாக்கத்தினை கொண்டு நடைமுறை கணக்கின் பற்றாக்குறை விரிவடைவதனை ஓரளவிற்கு மட்டுப்படுத்தியுள்ளன இருந்த பொழுதிலும் நிதியியல் கணக்கினை பொறுத்தவரையிலே ஏற்கனவே நான் கூறியது போல நிதியியல் உட்பாச்சல்கள் அதிகமாக காணப்பட்டதன் காரணமாக இலங்கையின் பொருளாதாரமானது செண்மதி நிலுவையில் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் முதன்முறையாக ஒரு முகை ஒன்றினை அதுவும் குறிப்பாக குறிப்பிடத்தக்கதான ரெண்டு பில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர்கள் பெறுமதியான மிகை ஒன்றினை பதிவு செய்து காணப்பட்டது அதன் விளைவாக மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர்கள் எட்டு பில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது ஒரு நாட்டின் மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் போதுமானதாக இருக்கின்றதா என்பதனை அளவிடுவதற்கான ஒரு முக்கிய குறியா குறிகாட்டியாக காணப்படுவது அந்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் ஒரு நாட்டின் எத்தனை மாதங்களுக்கான இறக்குமதியினை பூர்த்தி செய்வதற்கு போதுமானது என்பது அளவிடப்பட வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் அது மூன்று தசம் எட்டு மாதங்களுக்கான இறக்குமதிகளுக்கு போன போதுமானதாக காணப்பட்ட வேளையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் அது நாலு தசம் ஆறு மாதங்களுக்கான இறக்குமதிகளுக்கு போதுமானதாக உயர்வடைந்தது இருந்த பொழுதிலும் நடைமுறை கட்டா பற்றா கணக்கின் பற்றாக்குறை தொடர்ந்து அதிகரிப்பது இன்னமும் வெளிநாட்டுத்துறை தொடர்பான ஒரு கரிசமான கரி கரிசனைக்குரிய விடயமாகவே காணப்படுகின்றது இந்த ஏற்றுமதிகள் மற்றும் இறக்குமதிகள் தொடர்பான விடயங்களை பார்ப்போமாக இருந்தால் இலங்கையின் ஏற்றுமதிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வரலாற்று ரீதியில் ஒரு உயர்வினை பதிவு செய்து காணப்பட்டன இதற்கு முக்கிய பங்களிப்பு செய்யும் காரணிய காரணிகளாக புடவைகள் மற்றும் ஆடைகள் பெட்ரோலிய உற்பத்திகள் இறப்பர் இறக்குமதிகள் இறப்பர் உற்பத்திகள் தேயிலை வாசனை திரவியம் மற்றும் கடல் உணவுகள் போன்றவற்றின் ஏற்றுமதிகள் இதில் பெருமளவு பங்களிப்பு செய்துள்ளன இந்த ஏற்றுமதி வருவாயில் முக்கியமாக சாதகமான ப தாக்கத்தினை கொண்டுள்ள காரணிகளாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் விளங்கியவை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வசதி மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் மே மாதத்தில் கிடைத்தமை வெளிநாட்டு கேள்வி மீழ்ச்சி அடைந்தமை பன்னாட்டு சந்தையில் பண்ணங்களின் விலை குறிப்பாக தேயிலை தேயிலையின் விலை பன்னாட்டு சந்தையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் உயர்வடைந்தது அவ்வாறான பன்னாட்டு சந்தையில் அதிகரித்த பண்ணங்களின் விலைகள் வலுவான நிறுவன ரீதியான ஆதரவுடன் வெளிநாட்டு வர்த்தக கொள்கைகள் தூண்டப்பட்டமை மத்திய வங்கியின் நிகழ்ச்சி தன்மையான செலவணி செலாவணி வீத கொள்கை என்பவை இந்த அதிகரித்த ஏற்றுமதி வருமானத்திற்கு பங்களிப்பு செய்யும் காரணிகளாக காணப்பட்டன அதே போல இறக்குமதியினை நோக்கமாக இருந்தால் வருமா ஏற்றுமதி வருமானம் அதிகரித்த பொழுதிலும் இறக்குமதி செலவினம் அதைவிட அதிகரித்தது 
காணப்பட்டது இதற்கு முக்கிய காரணமாக காணப்பட்டது ஏற்கனவே நான் கூறியது போல வா பாதகமான வானிலையின் காரணமாக அரிசி இறக்குமதி அதிகமாக காணப்பட்டது அதே போல வலு உருவாக்கத்திற்காக எரிபொருளுக்கான கேள்வி அதிகரித்தது அதே போல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் தங்க இறக்குமதிக்கான தீர்வைகள் நீக்கப்பட்டதன் காரணமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் தங்க இறக்குமதிகள் மிக அதிக அளவில் உயர்வாக காணப்பட்டன இந்த மூன்று இறக்குமதிகளும் மொத்த இறக்குமதி செலவில் மிக முக்கிய தாக்கத்தினை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் கொண்டிருந்தன இதன் விளைவாக ஏற்கனவே நான் கூறியது போல வர்த்தக பற்றாக்குறையானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர்கள் ஒன்பது தசம் ஆறு பில்லியனுக்கு விரிவடைந்தது வர்த்தக மாற்று வீதத்தினை நோக்கும் விகிதத்தினை நோக்கும் பொழுது இது ஏற்றுமதி விலை சுட்டன் நிற்கும் இறக்குமதி விலை சுட்டத்தினுக்கும் இடையிலான தொடர்பினை காட்டுகின்றது இறக்குமதி விலை சுட்டனில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பினை விட ஏற்றுமதி விலை சுட்டனில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு அதிகமாக காணப்பட்டதன் காரணமாக வர்த்தக மாற்று விகிதமானது அதிகரித்து காணப்படுகின்றது இது நாட்டின் போட்டித்தன்மை அதிகரித்ததனை எடுத்து காட்டுகின்றது அடுத்ததாக ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிகளின் நாடு ரீதியான பரம்பிலினை நோக்குவோமாக இருந்தால் தற்பொழுது உள்ள நிலைமையினை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னரான நிலைமையுடன் ஒப்பிடுவோமாக இருந்தால் ஏற்றுமதியினை பொறுத்தவரையிலே ஏற்றுமதி சேரிடத்தின் முக் மிக முக்கிய ஒரு தனி நாடாக தொடர்ந்தும் ஐக்கிய அமெரிக்கா விளங்கி வருகின்றது அதனை அடுத்ததாக ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் இறக்குமதியினை பொறுத்தவரையில் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவானது முக்கியமான இறக்குமதி மூலமாக இலங்கைக்கு தொடர்ச்சியாக காணப்படுகின்றது இருந்த பொழுதிலும் சீனாவின் இறக்குமதி பங்கானது தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக நோக்குவமாக இருந்தால் சுற்றுலா வருவாய்கள் பணிகள் கணக்கு மிக ஒன்றினை உருவாக்குவதில் மிக முக்கிய செல்வாக்கினை வழங்கியுள்ளன சுற்றுலாத்துறையானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் அதிக வளர்ச்சியை காட்டியுள்ளது இது பண்டார் நாயக்கா பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் ரெண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக மூடப்பட்டதற்கு மத்தியிலும் அடையப்பட்டுள்ளது அதே போல போக்குவரத்து பணிகள் பல்வேறு குறிகாட்டிகளினால் குறிப்பிடப்பட்டதை போல ஒரு வளர்ச்சியினை பதிவு செய்து பணிகள் துறையில் சாதகமான தாக்கத்தினை கொண்டிருந்தன அதே போல தொலைத்தொடர்பூட்டல் கண்ணி மற்றும் தகவல் பணிகளும் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சி ஒன்றினை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வழங்கியுள்ளன தனியார் பண அனுப்புதல்களை நோக்கும் பொழுது கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதில் ஒரு மந்தமான போக்கு காணப்படுவது காண முக்கியமாக அவதான அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கும் காரணமாக இலங்கையின் தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்கள் முக்கியமாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து வருவதனால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் காணப்படுகின்ற புவியியல் மற்றும் அரசியல் நிலைமைகளில் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் இதில் ஒரு முக்கியமான பாதகமான தாக்கத்தினை கொண்டிருந்தன அதே போல அனைத்து தே தேர்ச்சி வகைகளிலும் கீழான தொழிலாளர்களின் புலம்பெயர்வு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வீழ்ச்சியடைந்து காணப்பட்டு பா காணப்பட்டுள்ளது இலங்கையினை பொறுத்தவரையிலே தேர்ச்சியற்ற தொழிலாளர்களும் வீட்டு பெண் பணிப்பெண்களும் புலம்பெயர்தலை மேற்கொள்வதனை ஊக்கமளிப்பு செய்வதற்காக அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது அதே போல உள்நாட்டில் பல்வேறு கட்டுமான வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டு உள்நாட்டில் தொழிலாளர் சந்தை விரிவாக்கம் அடைவதும் வெளிநாட்டிற்கு சென்று வேலை வாய்ப்பை தேடுவதனை விட உள்நாட்டிலேயே வேலை வாய்ப்பை தேடிக்கொள்வதற்கான எண்ணிக்கை அதிகரித்து வெளிநாட்டில் வேலை வாய்ப்புக்கு தேடிச் செல்லும் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு குறைவினை காட்டி நிற்கின்றது முதலாந்தர கணக்கினை பொறுத்தவரையிலே அது ஒரு பற்றாக்குறையினை பதிவு செய்துள்ளது இதற்கு முக்கிய காரணமாக பல்வேறு வட்டி கொடுப்பனவர்களும் நேரடி முதலீடுகள் மீள முதலீடு செய்யப்பட்டவையும் காணப்படுகின்றன இத்தகைய அபிவிருத்திகளை ப பிரதிபலித்திய நடைமுறை கணக்கானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் ரெண்டு தசம் ஆறு சதவீதத்துக்கு விரிவடைந்தது இதற்கு முக்கிய பங்களிப்பு செய்யும் காரணமாக ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டதை போல வர்த்தக நிலுவைகள் தேய்மானம் அடைந்தது முதலாந்திர கணக்கில் காணப்பட்ட உயர்ந்த பற்றாக்குறை மிதமடைந்த சுற்றுலா பயணிகளின் வருவாய்கள் பண அனுப்புதல்களிலான வீழ்ச்சி என்பவை மிக முக்கிய காரணங்களாக காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதைப் போல நிதியியல் கணக்கில் ஒரு தொடர்ச்சியான உட்பாச்சல் ஒன்று காணப்படுகின்றது வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வரலாற்று ரீதியில் ஒரு அதிகரித்த தொகையினை பதிவு செய்துள்ளது ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர்கள் ஒன்று தசம் ஒன்பது பில்லியனாக ஐக் நேரடி முதலீடுகள் காணப்படுகின்றன இதற்கு முக்கிய பங்களிப்பு செய்யும் முதலீடுகளாக காணப்பட்டவை கொழும்பு துறைமுக நகரம் மற்றும் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் தொடர்பான முதலீடுகள் இங்கு காணப்படுகின்றன அதைவிட பங்கு தொ பங்கு சந்தை தொடர்பாகவும் 
திரைசேரி உண்டியல்கள் முறிகள் தொடர்பான உட்பாச்சல்களும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் தொடர்ச்சியாக அதிகரித்து காணப்பட்டன இந்த ரெண்டு நடைமுறை கணக்கு மற்றும் நிதியியல் கணக்கின் இணைந்த தாக்கத்தின் காரணமாக பன்னாட்டு ஒதுக்குகள் அதிகரித்து செண்மதி நிலுவையில் ஒரு மிகையொன்று காணப்பட்டது அடுத்ததாக அரசாங்கத்தின் படுகண்ணை நோக்குவோமாக இருந்தால் அரசாங்கம் வெளிநாட்டில் இருந்து கடன் பெறுகின்ற அளவு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் அதிகரித்ததனை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது வெளிநாட்டு படுகடன்களுக்கான தீர்ப்பனவு கொடுப்படவுகள் அதிகரித்ததனை காட்டி நிற்கின்றது இலங்கை நாணயத்தின் அந்நிய செலாவணியை நோக்குவோமாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இருந்து சந்தையை அடிப்படையாக கொண்ட செலாவணி வீத முறைமை ஒன்றினை மத்திய வங்கி பின்பற்றி வந்துள்ளது அந்த அடிப்படையிலே சந்தை கேள்விகள் மற்றும் நிரம்பல்களின் மூலமாக நாணய மாற்று வீதமானது தீர்மானிக்கப்படுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இலங்கை ரூபாவானது ஒரு ஸ்திரம் அடைந்த நிலைமையில் காணப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் மூன்று தசம் ஆறு சதவீதமாக தேய்வடைந்த இலங்கையின் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ரெண்டு சதவீதமாக மாத்திரமே தேய்மானமடைந்து ஒரு உறுதியான நிலையில் காணப்பட்டது அத இதனால் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு சந்தையில் இருந்து மத்திய வங்கியானது வெளிநாட்டு செலாவணியினை அதிக அளவில் கொள்ளுணவு செய்யக்கூடியதாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் மத்திய வங்கியானது தேறிய அடிப்படையில் ஒன்று தசம் ஆறு ஆறு பில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர்களை உள்நாட்டு வெளிநாட்டு சந்தையிலிருந்து கொள்வனவு செய்து அதன் மூலம் அலுவலசார் ஒதுக்குகளை கட்டி எழுப்பக்கூடியதாக இருந்தது அதே போல ஒரு நாட்டின் போட்டித்தன்மையினை அளவிடுகின்ற முக்கிய குறிகாட்டிகளாக காணப்படுகின்ற உண்மை தாக்கமுள்ள செலாவணி வீத சுட்டங்களினை நோக்கும் பொழுது ஐந்து நாணயம் மற்றும் இருபத்தி நான்கு மா நாணயம் ஆகிய ரெண்டு அடிப்படைகளிலுமான உண்மை தாக்கமுள்ள செலாவணி வீத சுட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக தேய்மானம் அடைந்து நாட்டின் போட்டித்தன்மை உறுதியடைந்து வந்ததனை எடுத்து காண்டுகின்றது அடுத்ததாக இறைத்துறையினை நோக்குவோமாக இருந்தால் இறைத்துறையின் தொழிற்பாட்டினை நாம் ஒரே பார்வையில் நோக்குவோமாக இருந்தால் இலங்கையின் அரசுரையினை பொறுத்தவரையிலே வரி அரசுரை மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது வரி அரசுரையினானது இங்கே காட்டப்பட்டுள்ள அம்புக்குறிகளை பார்க்கும் பொழுது பச்சை நிறத்திலான அம்புக்குறிகள் பொருளாதாரத்துக்கு சாதகமான விடயங்கள்லையும் இரு சிவப்பு நிறத்திலான அம்புக்குறிகள் பொருளாதாரத்துக்கு பாதகமான விடயங்களையும் காட்டுகின்றன அந்த அடிப்படையிலே வரி அரசுரையானது அதிகரித்து காணப்பட்டது மொத்த செலவினமானது குறைவடைந்து காணப்பட்டது அதே போல் ஆரம்ப நிலுவையானது ஒரு பற்றாக்குறையின் நிலைமையில் இருந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் பூச்சிய பருமதியாக ஒரு சமநிலை நிலைமையில் காணப்பட்டதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக ம அரச படுகடனும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின் எழுபத்தி எட்டு தசம் எட்டு சதவீதத்தினர் ஒப்பிடும் பொழுது எழுபத்தி ஏழு தசம் ஆறு சதவீதமாக குறைவடைந்து காணப்பட்டது ஆனாலும் வரியல்லா அரசரை குறைவடைந்ததும் அரச முதலீடுகள் குறைவடைந்ததும் நடைமுறை கணக்கு மற்றும் திரண்ட வரவு செலவு திட்ட திட்ட பற்றாக்குறை அதிகரித்ததும் ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஒரு பாதகமான விளைவினை ஏற்படுத்தியுள்ளது பல தசாப்தங்களுக்கு பின்னதாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வரவு செலவு திட்டத்தின் ஆரம்ப நிலுவை ஒரு மிகையினை பதிவு செய்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு முதல் முறையாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு ரெண்டாவது முறையமையாகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வரவு செலவு திட்டத்தின் ஆரம்ப நிலுவையானது ஒரு மிகை நிலையினை காட்டி நிற்கின்றது இது இறை செயலாட்டம் மேம்பட்டு வருவதனை குறித்து காட்டி நிற்கின்றது அடுத்ததாக அரசுரையை அதிகரிப்பதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் அரசாங்கத்தினால் தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அதில் முக்கிய ரெண்டு கூறுகள் காணப்படுகின்றது ஒன்று அரசுரை தளத்தினை விரிவாக்குவதும் அரச வர் அரசுரை சேகரிப்பினை அதிகரிப்பதும் இரண்டாவது அரச வரி நிர்வாகத்தினை மேம்படுத்துவது அரச அரச வரி தளத்தினை விரிவாக்குவது மற்றும் அதிகரிப்பது தொடர்பான முக்கிய விடயங்களாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் புதிய உள்நாட்டு அரசுரை சட்டம் உருவாக்கப்பட்டதுடன் பல்வேறு வலி சலுகைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளதுடன் பல்வேறு புதிய குழுவினர் வரி செலுத்தப்பட வேண்டிய நபர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதன் காரணமாக எதிர்காலத்தில் அரச அரசுரை அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகரித்து காணப்படுகின்றன அதே போல வரி நிர்வாகத்தினை மேம்படுத்துவதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் அரசினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அந்த அடிப்படையிலே தகவல் தொழில்நுட்ப முறையினை பயன்படுத்தி 
உள்நாட்டு அரசுரை திணைக்களத்தில் அரசுரை நிர்வாக முகாமித்துவ தகவல் முறைமை உருவாக்குவது இலங்கை சுங்கத்தில் ஒரே கூரையின் கீழ் அனைத்து நிர்வாகங்களையும் கொண்ட தேசிய தகவல் முறைமை ஒன்றினை ஸ்தாபிப்பது நிதி மற்றும் வெகுசன அமைச்சின் காணப்படுகின்ற ஒன்றிணைக்கப்பட்ட திரைசேரி முகாமத்துவ முறைமை என்பது தகவல் தொழில்நுட்ப முறைமையை பயன்படுத்தி வரி நிர்வாகத்தினை உயர்த்துவதற்காகவும் விரிவுபடுத்துவதற்காகவும் மத்திய வங்கியினால் அரசாங்கத்தினால் தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற முக்கிய விடயமாக காணப்படுகின்றது இந்த வரி வழிபாட்டு தன்மையினை மேம்படுத்துவதற்காக மிக முக்கியமான விடயம் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் வரவு செல திட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது முதல் முறையாக வரி செலவின அறிக்கை ஒன்று அதாவது அரசாங்கத்தின் வரி வரி அரசுரை மற்றும் செலவினம் தொடர்பான அறிக்கை ஒன்று முதலாவது தடவையாக பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் செலவினங்களையும் படுகண்ணை முகாமை செய்வதற்காகவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் அரசினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அதன் அடிப்படையிலே தெரிவு செய்யப்பட்ட அமைச்சுக்கள் களின் முக்கிய முதலீட்டு செலவினங்களின் செயலாற்றத்தை கண்பான் கண்காணிப்பதற்கு வரவு செலவு திட்ட மீளாய்வு மற்றும் அமுலாக்கல் குழு ஒன்று நிறுவப்பட்டு வருகின்றது அதே போல பல்வேறு மீண்டலும் செலவினங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அதே போல அரச படுகடன் முகாமைத்துவத்தினை மேம்படுத்தி கொள்வதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் தீவிர பொறுப்பு முகாமைத்துவ சட்டம் ஒன்று இயற்றப்பட்டுள்ளது அது நடைமுறைக்கு வருமாக இருந்தால் முன்மதி உடைய அரச படுகடன் முகாமைத்துவம் ஒன்று சாத்தியமாகவதுக்கான சாத்தியம் இலங்கையில் காணப்படுகின்றது அரசுரை வீழ்ச்சி அடைந்த பொழுதிலும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக அரசுரை அதிகரித்து காணப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக செலவினங்களை சிக்கனப்படுத்தும் வழிமுறைகளின் காரணமாக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக அரசு செலவினம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது அதே போல அரசுக்கு சொந்தமான முக்கிய வியாபார தொழில் முயற்சிகளின் நிதியல் செயலாளரத்தினை நோக்கமாக இருந்தால் இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனமும் மின்சார சபையும் எண்ணெய் விலைகளின் அதிகரிப்பு மற்றும் வறட்சி நிலைமையின் காரணமாக மோசமான நிலைமைகளினை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழா பத பதினேழாம் ஆண்டில் அடைந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது இந்த நிலைமையை போக்குவத மோக்குவதற்காக வலுத்துறையில் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான வியாபார தொழில் முயற்சிகளின் பலவீனமான நிதியியல் செயலாற்றம் செயலாற்றத்தினை தடுப்பதற்கான அல்லது குறைப்பதற்கான ஒரு வழிமுறையாக செலவினை அடிப்படையாக கொண்ட பெட்ரோலிய விலையிடல் முறைமை ஒன்று அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது தேவைப்பாடாக காணப்படுகின்றது மிக அண்மையிலே இந் இந்த மாதத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட உள்நாட்டு பெட்ரோலிய விலைகளின் ஒரு அதிகரிப்ப அதிகரிப்பானது இந்த குறிப்பிட்ட நடைமுறை தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு 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 நடவடிக்கையாக காணப்படுகின்றது எதிர்காலத்தில் பன்னாட்டு விலைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் உள்நாட்டு விலைகளில் உடனடியாக மாற்றப்படுமாக இருந்தால் இந்த அரசுக்கு சொந்தமான வரியுடன் வலுவுடன் தொடர்புபட்ட நிறுவனங்கள் தமது நிதியியல் செயலாற்றத்தினை அதிகரித்து அதன் மூலமாக அரசாங்கத்தின் இறை சுமையினை குறைத்து கொள்ள முடியும் வரவு செலவு திட்டத்தினை நிதியிடுவதற்காக அரசாங்கம் முக்கியமாக வெளிநாட்டு மூலங்களில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் தங்கியிருந்தது உள்நாட்டு மூலங்களை பொறுத்தவரையில் முக்கியமாக வங்கி தொழில்சார் மூலங்களில் அரசாங்கம் முக்கியமாக தங்கியிருந்தது ஏற்கனவே கூறியது போல மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சதவீதமாக அரசாங்க படுகடனானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு குறைவினை பதிவு செய்துள்ளது அதே போல ஏற்கனவே கூறியது போல பன்னாட்டு சந்தைகளில் வட்டி வீதங்கள் உயர்வடைந்து வருவதன் காரணமாகவும் அதிகரித்த படுகடன் நிலைமைகளின் காரணமாகவும் வட்டி தீர்ப்பனவு கொடுப்பனர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் அதிகரித்து அரசுக்கு ஒரு இறை சுமையினை ஏற்படுத்தியுள்ளன அடுத்ததாக நிதியியல் துறையினை நோக்குவமாக இருந்தால் வங்கி தொழில் துறைமைய துறையானது பல்வேறு சாதகமான போக்கினை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் காட்டியுள்ளது அதன் மூலதன போதுமான தன்னை தன்மை லாப குறிகாட்டிகள் போன்றவை ஒரு அதிகரித்த நிலைமையிலே ஒரு ஆரோக்கியமான நிலைமையில் காணப்பட்ட பொழுதிலும் காணப்பட்டு இருந்தது அதே போல் செயற்படா கடன்களும் கடன்களும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு வீழ்ச்சியினை காட்டியுள்ளன இருந்த பொழுதிலும் இறுக்கமான நாணய கொள்கை மற்றும் பேராண்ட பொருளாதார வழிமுறைகளின் காரணமாக நிதி கம்பெனிகளும் குத்தகை கம்பெனிகளும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு மந்தமான போக்கினை அனைத்து முக்கிய குறிகாட்டிகளிலும் பதிவு செய்துள்ளன நிதியியல் சந்தையை பொறுத்தவரையிலே உலகளாவ உலகளாவிய பொருளாதார சூழ்நிலைகளின் மாற்றங்களின் காரணமாக 
நிதியியல் சந்தைகள் தொடர்ந்தும் தளம்பலுடன் காணப்பட்டதனை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் பதினேழாம் ஆண்டில் அவதானிக்க முடிந்துள்ளது இருந்த பொழுதிலும் பங்கு சந்தையானது தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தினை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் பதிவு செய்துள்ளது இலங்கையில் நிதியியல் துறையின் பாதுகாப்பையும் தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய தன்மையையும் உறுதி உயர்த்தும் நோக்குடன் முன்மதியுடைய வழிமுறைகளின் அறிமுகப்படுத்தலுடன் ஒழுங்குபடுத்தல் கட்டமைப்பொண்டு வலுப்படுத்தப்படுவதற்கான தேவைப்பாடு காணப்படுகின்றது இதுவரையிலே பொருளாதாரத்தின் முக்கிய ஐந்து துறைகளிலும் ஏற்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட முக்கிய அபிவிருத்திகள் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் தற்பொழுது அடுத்து வரும் காலப்பகுதியில் அடுத்து வரும் நடுத்தர காலப்பகுதியில் இலங்கையின் பொருளாதார செயலாற்றம் எவ்வாறு இருக்கும் என மத்திய வங்கியலால் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதனை பார்ப்போம் இந்த முக்கியமான பொருளாதார மாறிகள் தொடர்பான அறிவுகள் மத்திய வங்கியினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன அந்த அடிப்படையிலே உண்மை துறையினை பொறுத்தவரையிலே கடந்த ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஒரு தாழ்ந்த மட்டத்தில் காணப்பட்ட பொழுதிலும் அது படிப்படியாக முன்னேற்றமடைந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அளவில் அதன் உத்தேசிக்கப்பட்ட இயல் அளவான ஆறு சதவீதத்தில் வளர்ச்சி அடையும் என மத்திய வங்கியினால் அறிவு செய்யப்படுகின்றது அதே போல நாணயத்துறையினை பொறுத்தவரையிலே நாணய கூட்டுக்களானது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஆதரவு வளிக்கும் வகையிலே தேவையான மட்டங்களில் தொடர்ந்தும் பேணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன வெளிநாட்டுத்துறையினை பொறுத்தவரையிலே வர்த்தகம் மற்றும் பணிகளின் மேம்பாட்டின் காரணமாக எதிர்காலத்தில் வெளிநாட்டுத்துறை வலுவடையும் எனவும் படிப்படியாக செண்மதி நிலுவையின் நடைமுறை கணக்கு பற்றாக்குறை மிதமடையும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இறைத்துறையினை பொறுத்தவரையிலே அண்மை காலங்களில் அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற இறை திரட்சி நடவடிக்கையானது தொடர்ச்சியாக நடுத்தர காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டளவில் வரவு செலவு திட்ட பற்றாக்குறையும் அரச படுகடன் மட்டமும் விரும்பப்பட்ட மட்டங்களை நோக்கி மாற்றமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இத்தகைய ஒரு பின்னோக்கு இத்தகைய ஒரு விளக்கங்களுடன் இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் காணப்படுகின்ற முக்கிய பிரச்சனைகள் தொடர்பான விடயங்கள் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் ஆண்டு அறிக்கையின் அத்தியாயம் ஒன்றிலே ஆராயப்பட்டுள்ளன ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் அத்தியாயம் ஒன்றிலே பதினேழு மிக முக்கிய இலங்கையின் பொருளாதார பிரச்சனைகள் ஆராயப்பட்டுள்ளதுடன் அந்த பிரச்சனைகளை தீர் தீர்ப்பதற்கான கொள்கை முன்வைப்புகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன அதில் மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் பற்றி இங்கு நான் கூற இருக்கின்றேன் பொருத்தமான கொள்கை வழிமுறைகளை பின்பற்றியதன் ஊடாக பாரிய போரண்ட பேரண்ட பொருளாதார உறுதிப்பாட்டினை நோக்கி மத்திய வங்கி முன்னேறிய பொழுதிலும் இலங்கை சாரி இதன் செ வளர்ச்சி செயலாற்றம் விரும்பத்தக்க மட்டத்தில் காணப்படாமையானது வளர்ச்சிக்கான தடைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கேற்ற அமைப்பியல் சீர்திருத்தங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அவசிய தேவை ஒன்றை க எடுத்துக்காட்டுகின்றது உதாரணமாக இலங்கையின் பொருளாதாரமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ஒரு ஸ்திரமான நின் நிலைமையினை பல்வேறு துறைகளிலும் பதிவு செய்துள்ளது இருந்த பொழுதிலும் வளர்ச்சியினை நோக்குவமாக இருந்தால் அது தொடர்ச்சியாக ஒரு மந்தமாகவே காணப்படுகின்றது இவ்வாறான தொடர்ச்சியான வளர்ச்சி மந்தமானது ஒரு அமைப்பியல் ரீதியான மாற்றம் ஒன்று இலங்கையில் தேவைப்படுவதை எடுத்துக்காட்டுகின்றது அவ் அவ்வாறான மிக முக்கிய பிரச்சனைகள் இங்கு அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன உதாரணமாக அதிகளவு தொழிலாளர்களை கொண்ட வேளாண்மை துறையானது வர்த்தகமயப்படுத்துவதற்கான தேவைப்பாடுண்டு இங்கே அடையாளம் காணப்பட்டு அதற்கான தீர்வுகளும் பல்வேறு தீர்வுகளும் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன அதுக்கு உதாரணமாக உதவு தொகையானது இலக்கிடப்பட வேண்டிய தேவைப்பாடு உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு மற்றும் பொருளாதார அளவு சிக்கனங்களை அதிகரிப்பதற்காக வேளாண்மை துறை உற்பத்தியானது உற்பத்தியின் அளவு ஆனது அதிகரிக்கப்பட வேண்டிய தேவை போன்றவை இங்கு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளனது அதே போல வலுவிற்கான செலவினத்தை பிரதிபலிக்கின்ற வகையிலே விலையுடல் விலையுடல் உபாயம் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவை ஒன்று இங்கு காணப்படுகின்றது ஏற்கனவே நான் கூறியது போல தனியார் கல்வியின் தர உத்தரவாதம் மற்றும் அங்கீகாரம் தொடர்பான தேவைகள் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளன அதே போல பன்முகப்படுத்தலின் ஊடாக ஏற்றுமதிகள் எவ்வாறு அதிகரிக்கப்பட்ட படலாம் என்பது தொடர்பான கொள்கை முன்வைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் ஏனைய சக நாடுகளின் ஒப்பிடும் பொழுது இலங்கையின் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு இன்னமும் தாழ்ந்ததாக காணப்படுவதனால் அதனை எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பான கொள்கை முன்வைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன வரி நிர்வாகத்தினை 
வலுப்படுத்துவதன் மூலம் நேரடி வரும் வரி அரசினை எவ்வாறு உயர்த்தலாம் என்பது தொடர்பான விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன அதே போல மீதான சிறந்த முகாமைத்துவத்திற்கு தற்பொழுது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள தீவிர பொறுப்பு முகாமைத்துவ சட்டம் எவ்வாறு அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பான விடயங்களும் இங்கே ஆராயப்பட்டுள்ளன அதே போல நான் ஏற்கனவே கூறியது போல டிஜிட்டல் பொருளாதாரமானது இலங்கைக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகளையும் சவால்களையும் உருவாக்க முடியும் இங்கே சவால்களை குறைத்து கொண்டு எவ்வாறு இந்த டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வது கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பான கொள்கை முன்வைப்புகளும் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன இங்கு இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்பான முக்கியமான விடயமாக நாங்கள் இங்கு காணப்படும் பொழுது அரச கொள்கை கொள்கை மீது நம்பிக்கையை வள வலுப்படுத்துவதற்கு சமூகம் மற்றும் பொருளாதார துறைகளில் உறுதிப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கும் கொள்கை தீர்மானங்களை அடிக்கடி மாற்றிக்கொள்வதனை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் அத்தியாயம் ஒன்றில் மிக முக்கியமாக எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது அடிக்கடி கொள்கை தீர்மானங்கள் மாற்றப்படுவது பொதுமக்களின் பெருமளவு திருப்தியின்மைக்கு வழிவகுப்பதுடன் அரசாங்கத்தின் நம்பகத்தன்மையினையும் பாதிப்பதாக காணப்படுகின்றது அதே போல தொடர்ச்சியான மாற்றங்களுக்காக பிளவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் ஆதரவினை பெற வேண்டிய தேவையினையும் இது உருவாக்குகின்றது எடுக்கப்பட்ட கொள்கை தீர்மானங்களின் நீண்டகால தன்மை பற்றிய நிச்சயமற்ற தன்மை ஒன்றினை இது உருவாக்குவதன் மூலமாக தனியார் துறையானது பொருளாதார தீர்மானங்களை எடுப்பதனை இது பாதித்து அது பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி மீது ஒரு பாதகமான தாக்கத்தினை உருவாக்க முடியும் சான்றுகளாக சான்றுகளை அடிப்படையாக கொண்ட தீர்மானங்களை எடுப்பதற்கு ஊக்குவிப்பதும் கொள்கையினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன்னதாக தீர்மானங்கள் வகுப்போருக்கிடையிலே இணக்க இணக்கப்பாடொன்றினை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் அவசியம் ஒன்று காணப்படுகின்ற வேளையிலே திருத்தங்களை பரிசீலனை பரிசீலனை செய்வதற்கு முன்னதாக கொள்கையை தொழிற்படுத்துவதற்கு போதுமான நேரம் ஒன்று வழங்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தினையும் இங்கு எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது நடுத்தர கால பகுதியிலும் அதற்கப்பாலும் உயர்ந்த பொருளாதார வளர்ச்சியையும் நீடித்து நிலைத்து நிற்கும் பொருளாதார அபிவிருத்தியையும் எய்துவதற்கும் தற்பொழுதும் தோற்றம் பெற்று வருவதுமான பல்வேறு சவால்களை கட்டுப்படுத்துவது நாட்டிற்கு மிக அவசியமாக காணப்படுகின்றது எதிர்கார் எதிர்பார்க்கப்படும் சீர்திருத்தங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கத்தின் கடப்பாடு மிக இன்றியமையாததாக இருக்கின்ற அதே வேளையில் நடுத்தர வருமான பொருளாதாரம் என்ற ரீதியில் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு உற்பத்தியாக்க பொருளாதார நடவடிக்கைகள் அதிகரித்த தனியார் துறையின் பங்கேற்பும் மிக முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது அதிகளவான இணக்கப்பாட்டுடன் முற்கூட்டிய செயற்பாடு சார்ந்த கொள்கை வழிமுறைகளை சரியான நேரத்தில் நடைமுறைப்படுத்துவது நாட்டு மக்களினது மேம்பட்ட நலன்புரிக்கு வசதி அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இந்த அடிப்படையிலே ஒரு ஆண்டறிக்கையிலே இவ்வாறான பொருளாதார விடயங்கள் தொடர்பான அறிக்கையிடலுக்கு மேலதிகமாக மத்திய வங்கியிலே பணிபுரிகின்ற அலுவலர்களால் தற்பொழுது பொருளாதாரத்தில் காணப்படுகின்ற மிக முக்கிய விடயங்கள் தொடர்பான சிறப்பு குறிப்புகளும் வழங்கப்படுவது வழக்கம் அந்த அடிப்படையிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஆர் ஆண்டறிக்கையானது மிக முக்கியமான பதிமூன்று சிறப்பு குறிப்புகளினை வழங்கியுள்ளது உதாரணமாக பெட்ரோலிய விலை சீர்திருத்தம் மீளழ்ச்சி பொருளாதாரம் ஒன்றிற்கான அனர்த்த முகாமித்துவம் பணவீக்க எதிர்பார்க்கைகளை அளவிடுதல் பன்னாட்டு வர்த்தக வகைப்படுத்தல் நியமத்தின் கீழ் பன்னாட்டு வர்த்தக புள்ளி விவரங்களை தொகுத்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் பன்னெண்டாம் இலக்க வெளிநாட்டு செலாவணி சட்டத்தின் கீழ் வெளிநாட்டு செலாவணி கொடுக்கல் வாங்கல்களை மேம்படுத்துதல் த தற்பொழுது வெளி வெளிநாட்டு செலாவணி தொடர்பாக புதிய சட்டம் ஒன்று நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது தொடர்பான விடயங்கள் பல்வேறு தரப்பினரிடையிலே முக்கியமாக அது அது தொடர்பான விடயங்கள் இன்னமும் பல்வேறு தரப்பினர்களிடையே தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை அதனால் பொதுமக்களுக்கு இந்த சட்டம் தொடர்பாக ஒரு தெளிவுபடுத்தலினை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சிறப்பு குறிப்பானது வழங்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்களுக்கும் ஒரு பொதுமக்களுக்கும் இது மிக முக்கியமாக பயன்படக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போல இறை விதிகள் தொடர்பாகவும் திரைசேரி முறைகளுக்கான புதிய வழங்கல் முறைமை தொடர்பான ஒரு அறிமுகமும் சிறப்பு குறிப்புகளில் வழங்கப்பட்டுள்ளன அதே போல அமைப்பியல் திரவத்தன்மையின் முகாமைத்துவம் தொடர்பான முன்னோக்கிய பார்வை ஒன்றும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையின் நிதியியல் அறிக்கையிடல் நியமங்கள் ஒன்பதினை பிற்று பின்பற்றுதல் தொடர்பான வங் இலங்கையில் உள்ள வங்கிகளின் நிதியியல் சாதனங்கள் என்பது தொடர்பான சிறப்பு குறிப்பு ஒன்றும் வழங்கப்பட்டுள்ளது தொழில்நுட்பத்தினால் தூண்டப்பட்ட எதிர்கால வங்கி தொழில் 
என்பது தொடர்பாக எவ்வாறு வங்கி தொழிலில் தொழில்நுட்பங்கள் பாவிக்கப்படலாம் என்பது தொடர்பான ஒரு சிறப்பு குறிப்பு ஒன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது அதே போல் உரிமம் பெற்ற நிதி கம்பெனிகள் மற்றும் சிறப்பியல்பு வாய்ந்த குத்தகைக்கு விடும் கம்பெனிகளுக்கான நிதியியல் வாடிக்கையாளர் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பின் அறிமுகம் நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்தது போல நாட்டின் பல்வேறு பாகங்களிலும் இந்த நிதி கம்பெனிகள் மற்றும் குத்தகை கம்பெனிகளின் கடன் வழங்கல் தொடர்பாக பல்வேறு பொருளாதார சமூக பிரச்சனைகள் உருவாகியுள்ளதை தற்பொழுது அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அப்போ இந்த இந்த நிலைமையிலே நிதியியல் வாடிக்கையாளர்களை எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம் என்பது தொடர்பான விடயங்கள் இந்த சிறப்பு குறிப்பிலே வழங்கப்பட்டுள்ளன அதே போல முக்கிய பொருளாதார கொள்கை மாற்றங்களும் வழிமுறைகளும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மற்றும் வங் வங்கி மத்திய வங்கிகளில் ஆளுகை மற்றும் தொழில் முயற்சி வாரியான இடர்நேர்வு முகாமத்துவத்தினை ஒன்றிணைத்தல் போன்ற விடயங்கள் இங்கு உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன இந்த விடயங்களுடன் இன்றைய எனது விரிவுரையினை நான் முடித்து கொள்ளலாம் என நினைக்கின்றேன் இதனை முடித்து கொள்வதற்கு முன்னர் இங்கு பெரும்பாலாக மாணவர்களும் ஆசிரிய சமூகமும் வந்து வருகை தந்திருப்பதனால் அவர்களுக்கான ஒரு ஆலோசனை ஒன்றினை நான் வழங்க விரும்புகின்றேன் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்வதை போல இந்த தமிழ் ஆண்டறிக்கையானது பிரசுரிப்பதற்காக பல்வேறு சிக்கல்கள் மத்திய வங்கியிலே பணிபுரிகின்ற தமிழ் பேசும் அலுவலர்களால் மேற்கொள் முகங்கொடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு இடையிலே வெளியிடப்படுகின்ற இந்த ஆண்டறிக்கையானது தமிழ் சமூகத்துக்கு இடையிலே ஒரு முன்னேற்றத்தினை அவர்களது அறிவினை வளர்ப்பதற்காக மற்றது மாணவர்களது பெறுபவர்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்யப்படுகின்ற ஒரு வெளியீடு அதனை தயவு செய்து மாணவர் சமூகமும் ஆசிரிய சமூகமும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் மாணவர்களை பொறுத்தவரையிலே நீங்கள் ஆண்டறிக்கை முழுவதும் வாசிப்பது என்பது முடியாத விடயம் அத்தியாயம் ஒன்றினை மட்டும் நீங்கள் வாசிப்பீர்களாக இருந்தால் இலங்கையின் பொருளாதாரம் தொடர்பான முக்கியமான விடயங்கள் அனைத்தையுமே நீங்கள் நெ தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆண்டறிக்கையின் அத்தியாயம் ஒன்றானது இந்த நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல ஐந்து முக்கிய துறைகள் தொடர்பான ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் அபிவிருத்திகள் எவ்வாறான மாற்றங்கள் நடந்தது என்பது தொடர்பாகவும் அதில் உள்ள பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் முக்கியம் அது அதே போல் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான கொள்கைகளும் ஆராயப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் அத்தியாயம் ஒன்றினை வாசிப்பீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு பொருளாதார பாடத்தில் வருகின்ற எப்படியான ஒரு விடயங்களுக்கும் உங்களினால் பதிலளிக்க முடியும் நீங்கள் இருக்கின்ற பொருளாதாரத்தினை நீங்கள் முழுமையாக அறிந்து கொள்வீராக கொள்வீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் படித்த ஒரு பிரியோ படித்த விடயங்களை உங்களால் பிரயோகிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தயவுசெய்து ஆண்டறிக்கையின் அத்தியாயம் ஒன்றினை அனைவரும் வாசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த ஆண்டறிக்கையினை பூர்த்தி செய்வதற்காக எனது திணைக்களத்தில் இருந்து என்னோடு தோல் நின்று உழைத்த திருமதி பூங்கோதை வேணுகானன் அவர்களுக்கும் இந்த ஆண்டறிக்கையினை மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் தட்டச்சு செய்வதில் உத உதவி புரிந்த தொடர்பாடல் திணைக்களத்தின் மொழிபெயர்ப்பு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பிரிவினரில் முக்கியமாக பல தசாப்தங்களாக இலங்கை மத்திய வங்கியின் தமிழ் மூலமான பிரசுரங்களை தொடர்ச்சியாக வருவதனையும் அதன் தரத்தினை உறுதி செய்வதனையும் முக்கியமாக உறுதி செய்து வருகின்ற விளைப்பாரிய பின்னரும் தொடர்ச்சியாக மத்திய வங்கிக்கு தனது சேவையை வழங்கி கொண்டு இருக்கின்ற திரு பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் நான் இங்கு நன்றி செ செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதே போல் தொடர் தொடர்பூட்ட த திணைக்களத்தின் மொழிபெயர்ப்பு பிரிவின் தலைவராக காணப்பட்ட திரு பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் நான் இங்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதற்கு மேலதிகமாக ஏனைய திணைக்களங்களில் இருந்து அவர்களது துறை ரீதியான அத்தியாயங்களுக்கு பங்களிப்பு செய்தவர்களுக்கும் துறை ரீதியான பங்களிப்புக்கு மேலதிகமாக பல்வேறு வகையில் எங்களுக்கு உதவி செய்து இந்த வேலைப்பழுவை சுமூகமாக்கி எங்களை நேரத்திற்கு இந்த பிரசுரம் கிடைப்பதற்கு உதவி செய்த பல்வேறு சிரேஷ்ட அலுவலர்களுக்கும் நான் இங்கு நன்றியை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் இது மாத்திரமல்லாது ராமர் அணை கட்டுவதற்கு அணில் உதவி செய்வதை போல இம்முறை இந்த ஆண்டறிக்கையினை பூர்த்தி செய்வதற்காக எம்முடன் இணைந்துள்ள யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வருகை தந்துள்ள மொழிபெயர்ப்பு உதவியாளர்களுக்கும் நான் இங்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்படுத்திருக்கேன் இதற்கு மேலதிகமாக மொழி புரியாத பொழுதிலும் இந்த விரிவுரையானதும் அதனை தொடர்ந்து வரும் வினா விடை நிகழ்வும் சிறப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இங்கு மேடையிலே வீட்டிற்கின்ற மத்திய வங்கியின் சிரேஷ்ட அலுவலர்களான உதவி ஆளுநர் திருமதி 
குணரத்ன அவர்களுக்கு எனது திணைக்களத்தின் தலைவரான பணிப்பாளரான கலாநிதி இந்திரரத்ன அவர்களுக்கும் எனது திணைக்களத்தின் மேலதிக பணிப்பாளரான கலாநிதி அமரசேகர அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்வினை கொண்டு நடாத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த க வங்கி கற்கல்கை நிறுவனத்தின் பணிப்பாளருக்கும் இந்த நிகழ்வினை மிக சிறந்த வகையிலே ஒழுங்கமைப்பு தந்த திருமதி பகீரதி செந்தில் மாறன் அவர்களுக்கும் நான் இங்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் முக்கியமாக தொலை தொடர்பு தொடர்பூட்ட திணைக்களத்தின் தலைவர் பல்வேறு வகையிலே பணிப்பாளர் பல்வேறு வகையிலே எங்களுக்கு ஆதரவினை வழங்கி இருக்கின்றார் அவருக்கும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் யாராவது நன்றி செலுத்த மறந்திருந்தால் அவர்களுக்கும் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக இந்த நீண்ட விரிவுரையினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் எனது வணக்கம்